ఓ వైపు రెండో విడత పోలింగ్ ముగిస్తే మరోవైపు మూడో విడతలో ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది ఈ నెల పద్నాలుగున జరగనున్న పోలింగ్ కోసం అభ్యర్థులు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు సిద్దిపేట జిల్లా చేరేల మండలంలో జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు ముస్తాల వేచరేని గ్రామాల్లో ఇంటింటి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ వైపు బోడుకుంటి వెంకటేశ్వర్లు డోలు చప్పుళ్లతో ఘన స్వాగతం పలికారు కార్యకర్తలు ప్రభుత్వ వైపు బోడుకుంటి వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు భారీ మెజార్టీతో గెలిచి ఎమ్మెల్యేలకు కానుకలు ఇస్తారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షుడు అంకుగారి శ్రీధర్ రెడ్డి ఎంపీ శ్రీధర్ మంగోల్ చంటి శివగారు అంజయ్య పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు అమరతం పడతా ఉన్నారు కేసీఆర్ గారికి మద్దతు తెలుపుదాం జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులను గెలిపిస్తామనే ఒక నినాదంతో ఇవాళ ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు ప్రధానంగా కేసీఆర్ గారు చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలే ఇవాళ వీళ్ళ విజయానికి సోపానాలుగా మారుతూ ఉన్నాయి ఇవాళ పెన్షన్స్ విషయంలోనే కానీ అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఈ రకంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ గోదావరి జలాలను చెరువులు నింపి రైతులను ఆదుకొనుడు రైతు బంధు కార్యక్రమం ఈ యొక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఇలా నూటికి తొంభై మూడు శాతం ప్రభుత్వం అందించే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందుతూ ఉన్నాయి అందుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా వాళ్ళు డేర్గా ఇలా కండు కనబడని ఆమె కాంగ్రెస్ నాయకుని తల్లి అయినా కూడా నువ్వు ఎటేస్తావు అంటే నేను కేసీఆర్కి ఇస్తా సిద్దిపేట జిల్లా కుమరవెల్లి మండలంలో జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థుల ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా కిష్టంపేట గ్రామాల్లో ఇంటింటి ప్రచారంలో ప్రభుత్వం బొడుకుంటి వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కార్యకర్తలు ఘన స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల నుంచి బీ ఫామ్ అడుగుతున్నారంటే కాంగ్రెస్ పరిస్థితి అర్థమైందని ఎద్దేవా చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షుడు గీ సమీక్షపతి పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆ యొక్క కార్యక్రమాలే ఇవాళ వీళ్ళ జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ విజయానికి సోపానాలు ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే అడ్రస్ లేకుండా పోతూ ఉంది వాళ్ళ ఎవరు మేము వీళ్ళను వీళ్ళ తరఫున ప్రచారం చేస్తామని వచ్చిన ఒక నాయకుడు కూడా లేడు అంటే వాళ్ళని కార్యకర్తలను వాళ్ళ వరకే వదిలిపెడతా ఉన్నారు తప్ప వాళ్ళ ఎన్నికలు అయితే కార్యకర్తలు పనిచేయాలి లీడర్ రైట్ కానీ వాళ్ళు మాత్రం కార్యకర్తలకు పనిచేయరు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీలు అట్లా కాదు ఎక్కువ ఎక్కడ ఎవరు నిలబడ్డా కూడా నాయకులు వస్తారు ప్రచారం చేస్తారు ప్రభుత్వం చేసే అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తారు ఇప్పుడు గత దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది నెలల నుంచి ఈ ఎన్నికలే జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇదే లాస్ట్ ఎన్నికలు సర్పంచ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ముఖ్యమంత్రి దాకా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది ఎమ్మెల్యే ఐదేళ్ళు ఉంటాడు ముఖ్యమంత్రి ఐదేళ్ళు ఉంటాడు మంత్రులు ఐదేళ్ళు ఉంటారు ఎంపీ కూడా ఇప్పుడు ఇరవై మూడు నాడు ఆయన కూడా బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో ఎంపీఏ కూడా గెలవబోతున్నాడు సిద్దిపేట జిల్లా కుమరవెల్లి మండలం సిపిఎం బలపరిచిన జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి సనాది భాస్కర్ ఎన్నికల భాగంగా తపాస్పల్లి రిజర్వాయర్ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ జడ్పీటీసీగా గెలిచిన వెంటనే తపాస్పల్లి రిజర్వాయర్ పర్యటక కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు సాగునీరు తాగునీరు ఈ ప్రాంతానికి అందిస్తానని ఈ సందర్భంగా చెప్పారు తపాస్పల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి కుమరవెల్లి మండలంలోని అన్ని చెరువులు నిండిన తర్వాతనే ప్రక్క మండలం పంపించేలా చర్యలు చేపడతానన్నారు ఇప్పటికైనా మమ్మల్ని గెలిపిస్తే జడ్పీటీసీగా సనాది భాస్కర్ను అయినాపూరు ఎంపీటీసీగా తేలు ఇస్తారి గారిని అదేవిధంగా పోసానపల్లి తపాస్పల్లి గురన్నపేట ఎంపీటీసీగా ఎరబైన స్వామిని గెలిపిస్తే మేము కొమరెల్లి మండలంలో ఉన్నటువంటి అన్ని చెరువులను నింపి రైతులకు నీటిని అన్ని చెరువులు కుండలను నింపి ప్రతి ఒక్క రైతుకు పంటలకు నీరు అందించే విధంగా కృషి చేస్తామని నేను మీకు వినవిస్తాను